竖起大拇哥，你是大姐大，一身豪气，敢把那天门践踏，桀骜不驯，你为什么太潇洒？你是一朵花，穆桂英大姐大，娶个男儿回娘家，皇帝面前不下跪，哎嘿，敢爱敢恨，哎嘿，害怕啥？不敢挂海沟啊！你是大姐大，一杆帅气，就将那狼爷。血心疆场，你轻轻地在玩耍。山河出丹青，你是一幅画。穆桂英大姐大，金桂英雄争风华，一匹一马成天地。哎嘿，敢做敢当。皇帝面前不下跪，敢爱敢恨，害怕啥？雅就是不粗俗，怎么才能雅呢？就是举手投足给人以美感。你这个样子就不雅，站有站样，而不是九曲十八弯。头要正，眼睛平视，下颚微收。可是公主，您怎么说的跟做的不一样啊？你老是翘着下巴，斜眼看人呢。公主就该是这种做派。哦，你那意思说公主就不是淑女是吧？哦，我明白了，这公主啊就得盛气凌人，专横跋扈，目空一切，自以为是是吧？哟，你会的词儿还不少呢。哎呀，还行吧。<笑>到底是我教你，还是你教我？当然是您教我了。不过呢，你说的跟做的不一样，我不知道是按你说的做呢，还是按你做的做。你先别管本公主怎么做，我告诉你，我小的时候都是按皇宫礼仪练出来的。哦，我明白了，练到炉火纯青啊，就像你这样了，扬着下巴，斜眼睛看人，是吧？<笑>你,你能不能按照本公主说的做？不是。你主要是没说清楚，你要说清楚了，我就会做了。<笑>那我怎么说，你怎么做，这样行不行？行行，我我说的，公主。嗯，对，眼睛平视，下颚微收，脖子直挺，这点儿你做的还可以，还凑合吧。<笑>本公主说话你别打岔。哦哦哦。两肩自然下垂，微微含胸。哎，这个这个，公主啊，这个可不好。这女人含胸啊，嗯、就是弓背，这弓腰塌背的不好看，像乌龟。你，哎<笑>，怎么样？哎呀，他没欺负你吧？切，别说他一个人了。他就是来个百八十个的，我照样给他撂翻了。喝水。礼仪举止你不是都会吗？切，我不但会呀、啊，我比他赵淑颖做的强一百倍，你信不信？不就是做吗？嗯，嗯，嗯，是不是啊？用茶具不是这样吗？多美啊！我看比赵淑颖强多了。我告诉你吧。谁不会走姿呀？十年前我爹就教过我了，哼，不就这样吗？你看着啊。嗯，咋样啊？既然你什么都会，<笑>你干嘛还装不会啊？我不是装不会，他赵淑颖不是想治我吗？我刚好有时间，我就陪他玩呗。不过说心里话，我就是看不惯他那盛气凌人的样子。他老觉得吧，这天底下所有的人都是他们家的奴才
？就是，要不他明天来了，我干脆把他赶走。那可不行，总板，习武之人呢，应该吸取百家之长。我跟你说心里话吧，跟他打交道这几日啊，我还真见识了不少呢。再说了，真把他赶走了，你娘他能高兴啊？哼哼，委屈你了啊。我说心里话，自从进了这天波府，我就像是鸟折了翅膀一样。等打完仗，我们回木柯寨。真的？嗯。哎，宗宝，等咱回了木柯寨，我白天带你上山逮蝈蝈，下水摸鱼，晚上带你去抓蛐蛐，把你儿时那点童趣啊，全给你补回来啊、哦。嗯，好不好？好。别看昨天你对本公主抵触，但我想我的话你还是听进去了。你说这弯腰弓背不好看吧？这我也承认。可你得知道，现在是男人的天下，女人昂首挺胸，岂不对男人不敬？要知道，打天下劳作的都是男人。哎哎哎，那可不一定，在我木柯寨呢，那就有女兵；那下地干活种地的，那也不都是男人。哎、那是你小小的木柯寨，本公主说的是大宋。练姿势举止，并非练动作，而是要明事理。不明事理，即便你练成，举止依然粗俗。你看你，嗯，又抵触了不是？难道我说的不对吗？我觉得不对。你要想练淑女做派，必须要脱胎换骨。要知道，村姑的做派是登不了大雅之堂的。哎，难道你还想反驳？你说，这山野之人的做派，能跟王公大臣们相比吗？你说什么王公大臣啊？你的祖辈上不也是山野之人吗？我爹不管怎么说，<笑>那是北汉名将。我穆桂英也是堂堂正正的将门之女啊。可是我父皇乃是至高无上的圣上。<笑>哦，你的圣上那么伟大，为何久久攻不下一个小小的木柯寨呢？你，哼！公主，公主，我们还是别去天波府了。您教的再好啊，都是对牛弹琴，还是眼不见心不烦。教他是我提出来的，打退堂鼓丢人的是我。再说，我就不相信我驯服不了一个村姑。嗯，桂英啊，公主教的如何呀？还行。什么叫还行啊？说来听听，他呀教的挺细、挺明白的。桂英长了不少见识。哎，那你为什么还对人家不公呢？没有不公啊。嗯，娘，怎么问都不能问了。奶奶，公主说的淑女啊，得平眼看人，微收下巴。可她呢？老是翘着翘巴，急眼看人。<笑>那那我是按他说的做呢，<笑>还是按他做的做？总该问问吧。<笑>前几天给你讲了站姿，今天给你讲讲坐姿。坐姿啊，你差的更大啊！怎么做我就不想说了，郡主已经说过。我只想告诉你，注意姿势，别那么随意。嗯，今天咱们坐着说话，你不能变姿势啊。嗯，咱们对过诗，我知道你懂诗书，可你的诗和你的做派一样，都不雅。那你说来听听啊。你那句“疆场厮杀，硬碰硬，未想兵革出真情，方知路险欲退却。”无奈情思牵心境，平仄就不说了，语言太俗，俗的没有意境。诗作要雅，公主啊，诗作呢，那得先有真情实感，有了真情才能有意境。用礼言俗语，岂有美感？此话差矣。这好的诗句呢，从来都不做作，像李白的。<笑>黄河之水天上来，奔流到海不复回
，还有他的《蜀道难》，难于上青天。床前明月光，疑是地上霜。举头望明月，低头思故乡。还有杜甫的“朱门酒肉臭，路有冻死骨”。难道这些流传至今的唐诗都晦涩难懂吗？公主，那穆桂英喧宾夺主，自己倒把自己当成老师了。不，我过去看清他了，他的诗就是登不了大雅之堂。他还自以为是呢，这真是井中之蛙。不，他说的不无道理。如果本公主的诗再镇不住他，他就更不服气了。看来本公主是降不住他了。哎，公主，您的女工当金无双，看穆桂英那双大手就知道。他肯定拿不起绣花针、嗯。公主，桂英让你受累了，受累不要紧，就是他长进不大。这孩子看着也挺聪明的，怎么就学不进呢？我想了，要是想让他学进呢，必须得改变方法。他这个样子肯定是不行的，所以为了让他静下来，应该让他学学女工。他哪能学得了那个呀？他那手怎么拿得起绣花针呢？越是这样，越应该磨磨他的性子。啊，费心了。穆姑娘，嗯，本公主苦口婆心，你不是听不进，就是反驳。看来再教也未必有成果。呃，我这儿为了让你平心静气，你得学学绣花，收收心。什么什么？绣花啊，绣花。嗯，这是本公主画的最简单的图，你一针一线把它给绣出来。我看你就是故意刁难我，这学礼仪跟绣花有什么关系啊？关系大了，心不平，学不进啊！我看你就是故意想让我出丑。做女工，乃女人必会技艺，大臣将军的夫人哪个不会？本姑娘那是上阵厮杀的，学那破玩意有什么用啊？她能让你心静，静什么静啊？你。我倒是天波府没有一天心静的。行行行，你教礼仪吧，本姑娘就将就着跟你学了。绣花，甭想。哼，本公主让你学，你就得学。我就不学。你要是还想反驳，你觉得那手有什么用啊？是不是？找郡主说话去。嗯，你别什么事儿就。绣去！你先给他绣几针，让他效仿。是，看着。哼！都没弄。你别帮我，你帮我，他笑死我了！我来绣吧。哎哎，真的真不见了。哎，你唱什么？是吗？哎呦，那去看看啊！这这绣的对吗？啊？哎呦，公主，来来来来来，坐坐坐坐，快坐快坐坐下。哎
，老身听说公主教桂英学刺绣，甚是吃惊啊！她那双手能耍得了大刀，未必能拿得起绣花针呢。啊，奶奶，穆小姐人聪明，手也非常巧，她学了一会儿就已经有些模样了。嗯。快，海棠，你把穆姑娘请来。哎，哦，哦，哎呀，你歇会儿吧。哎呀，比比练功还累。哎呀，来了。穆姑娘，老太君让您去趟凉亭。真的。太好了，可解放了！哎，哎，奶奶，哎，桂英啊，哎，婶娘，哎，娘，桂英啊，哎，快，公主还夸你呢，夸你呀、啊。薛女工也有灵气，哎呀，我的孙媳真不简单呐！啊，穆姑娘，你就给奶奶、婶娘们绣几针看看嘛。是啊，我会绣。哎，你学的挺快，比初学的人强多了。哦，桂英啊，这不是科举，绣就绣嘛。初学乍练，绣不好也不会有人笑话你的。是啊。我这真不会绣，我是刚开始，绣不好，我们也不会怪你的。来，绣两针。哎，你们聊吧，就是啊、我我回去了，我真不会绣。哎，嗯，那绣两针。嗯，看，快绣吧。哎呦，断了。咦，呃，啊！哎呦，娘，小姐，嗯，没事吧？嗯。我说我不会绣，现在啊，我就是心疼。我看他呀、啊，就故意让我出丑的。这不是折腾你的吗？我去跟娘说，咱不许了。说也白说，你要本来就看不惯我的做派，听他这么一说吧，就已经入了他的套了。再说了，我还不愿意求饶呢。那怎么着？那不能就让他这么折腾吧？嗯，折腾就折腾呗。哎没想到你还能主动脸，公主来了。你教我教的那么认真，我要不好好学的话，我都对不住你。来，我看看。来，嗯，有进步。哎呀，主要是你教的好。你现在知道了这刺绣学问有多大了吧？我真挺佩服你的。我听海棠跟我说，你竟然是海棠的老师，海棠已经绣的够厉害的了。不光是我，公主还是皇宫里所有绣工的老师。真的、嗯？哎呀，那我就更佩服你了。你可别恭维我，好好练吧。嗯，不过呀，我觉得这刺绣啊，博大精深，也不是一时半会儿能练好的。我这今天呀、啊，我觉得我练的够有进步的了。哎，公主
，你能教我点别的吗？行，我教你行走。哎，不不不不，我行走呢练的差不多了，就是我娘老说吧，我这个就是端酒杯吧，像个男的，我都练了好多次了，我就觉得我是不是？光这个姿势，本公主就练了千百遍，你那姿势啊、嗯、就不对，这端酒杯啊不能屈胳膊。胳膊得往前伸，这样舒展大方。哦，这酒杯呀、啊，这酒杯不能握，哦，得捏。你看着啊。啊！公主，公主，桂英啊，公主让你出了丑，你不该报复她呀，啊。你和宗宝成了亲，公主心里也有气，撒出气来也就完了。对，啊，该。谁让他老给桂英使坏呢？冤冤相报何时了？哎，我告诉你，你们再挑事儿，那可就没完没了了。我真没想到他那么不惊吓。你娘和大娘、三娘以及宫中太师公主了，圣上要是知道了，还不定怎么惩罚你呢。罚就罚，我才不怕。咦，哼！你再不杀是野性，准惹出大乱。桂英这个疯丫头，害得你摔成这样，我们杨家人呢，都坐立不安的。当时只不过吓了一跳，摔得并不严重。啊、哦，呃，这就好，这就好，没摔伤，那就算万幸。桂英不懂得礼仪，公主啊。您别跟他一般见识啊！我无意中让他出了丑，他报复我一下没什么的。我对这个儿媳算是服气了，以后啊，他闹成什么样子，给我们杨家丢多少人，我都认了。公主，他是学不出来的料，我看，您就别再为他费心了。就是啊，他爱怎么着就怎么着吧。这可不行，玉辽前锋的夫人，不懂礼仪。先不说给杨家人丢脸，这也不利于出兵御辽啊。再说这兵将不尊重杨家人，岂不坏了御辽大业？其实穆姑娘现在已经入了门，再稍微努力一点就会有长进。先让她心静下来，学礼仪就一帆风顺了。可是她让你摔成这样，我们怎么还好意思啊？这有什么？闹闹就过去了，啊，他让您受了惊，我看，您还是先不要去天波府了吧。那就让穆姑娘到皇宫刺绣部看看，啊，这对她会有帮助的。啊，这，娘，公主让桂英去皇宫刺绣部，您看这是怎么应付啊？桂英，公主让你出了丑，忍了就得了。按理说。公主不是治人的人，怎么也变着法的学着治起人来了呢？桂英啊，你跟宗宝成了亲，恐怕公主啊这一辈子都想不通啊！你不也摔了他吗？也报复他了，行了吧？不去，凭什么让桂英去就去啊？桂英想学就学，不学拉倒。她算哪门子钦差大臣？你就别火上浇油了。以老身之见呐、啊，去还得去呀，啊，公主她毕竟是皇上之女啊，是有教养的，不会做出过分之举。我去，别说她做不出过分之举，就算她做得出，我也不怕。哎，奶奶，您就放心吧、嗯，我保证不给杨家丢脸。嗯，好。嗯，<笑>公主。您是叫穆桂英过来羞辱他的吧？哼，他自恃武艺高强，在习武人当中受人敬重，可他刺绣一窍不通，哼，在刺绣高手面前会受到耻笑。我想让他尝尝受辱的滋味。<笑>
公主，少夫人来了，请。公主啊，您想让我陪您，今儿玩个什么新鲜的呀？哼，穆姑娘想多了。上次本公主让你在天波府绣了两针，并无意让你出丑，你却报复本公主。啊，不提这些了，咱们还是去皇宫刺绣部看看吧。还刺绣呢？我说呢，我说怎么这么眼熟啊？上一次本姑娘在这府上做了一幅画，公主可否还珍藏啊？不许无礼！去去去去去去去去！有你什么事儿啊？行了行了，不提了，咱们还是去皇宫刺绣部吧，请。<笑>公主请。公主驾到，参见公主。哇，公主请。你们绣你们的，是公主。哎呦，穆姑娘，请。哎哎，请，请。哎呀，他们都是从民间选出来的。又经过专业的训练，才达到这种手艺。他们的老师啊，可是公主。是啊，你这绣的还不够细腻，挺好的呀喊什么喊？公主把桂英招进宫去了，啊，不知道，赶紧去宫里看一眼，我担心她为难桂英。好，走。嗯，不错，确实不错。嗯，哎呦，今天我为你们请来了一位高手。嗯，你们虽然技法高超，但和他比。还稍显稚嫩，你们当拜他为师。你到底想干什么呀？您是天波府的少夫人，本公主岂能不恭维？啊，穆姑娘，来来来来，你就坐着绣吧，知道吗？这可是技艺最高绣工坐的位子。就好比是将军中的将军，你坐在这儿，当之无愧呀、啊。过去你做头把交椅，可是他来了，你不得不让位。你好好照顾他，他要是受了委屈，我拿你试问。恭送公主，您别摔着，死公主！既然公主这么抬举您，你一定是身怀绝技呀、啊！给我们露两手吧。其实我，哎呦，大家都是姐妹，你太客气了。他们虽然来得早，但在这儿啊，谁的技术好，谁就受尊重。我实话跟你说了吧
，我不会。嗯，您太谦虚了，难怪公主抬举您。<笑>高人，都这个状态吧？我真的不会。哎呦，您就别客气了，我真的不会秀，真的，别客气了，我真的不会秀吧？秀吧。嗯，哎，你们都看好了啊！辽军已经退兵二百里，嗯，您就没必要愁眉不展了。嗯，表面上是撤退，实际上是暗藏杀机呀、啊。杨将军正在准备，您没有必要过于操劳。我儿现在会说话了，父皇见到你高兴啊。父皇，您要是心情好的话，皇儿想陪您去绣工部散散心。嗯，现在去哪儿不合适？养精蓄锐，调剂一下精神嘛。那好吧，圣上啊，起来，张飞啊，来看你妹妹啊，啊，是，嗯，才不是来看我呢，是看穆桂英哦，看穆桂英，啊，父皇，杨家人托皇儿教教他礼节礼仪，嗯，皇儿教了他也有些时日，可不见他有长进。皇儿想让他收收心，学习刺绣。既然你那么关心他，就一起去瞧瞧。好，去瞧瞧吧。嗯嗯。圣上驾到！叩见圣上。凭什么？你就是穆桂英吗？穆桂英，圣上驾到，还不叩拜？哎哎哎哎，快叩拜圣上！哎，圣上，啊，穆桂英她吓傻了。穆桂英，朕早就听说你了，知道你武艺高强，还要随杨将军出征，朕感到欣慰啊。学礼节礼仪不太习惯吧？嗯，可是既然入朝为官，就非得学不可。哼哼。公主让你在这学刺绣，用心良苦啊！朕看看你绣的怎么样啊？哎，别等着，哼！哈哈哈哈嗯，嘿呦，看来你还得下点功夫啊！虽然说你是一员武将，但是作为一个女人，还是要精通女工啊！圣上啊。我虽不精通这些刺绣，嗯，但是本姑娘能带领他们绣出宏伟巨制。哦，这些雕虫小技，<笑>你能带领他们绣出呃宏伟巨制，那真倒要开开眼界了。嗯，笔墨伺候。本公主见过你的画，啊，知道你没什么画工，你如何能画出波澜壮阔之图呢？<笑>这个就不劳公主费心了。三日，三日之后，我定让你们看到我的作品。嗯，那真倒要想见识见识了啊！笔墨伺候。我给你们学学桂英啊！不要说公主不会怎么样，就算会怎么样，我也不怕。娘，哎，应该说奶奶，<笑>不对，不对<笑>奶奶，我穆桂英绝不能丢脸。太君，太君，怎么了，小王爷？出事了！穆桂英答应圣上，三日之内一定能绣出宏伟巨制。三日之内，这桂英她充什么能啊？她根本就不懂刺绣，还在圣上面前夸下海口，岂不是自讨没趣吗？就是这个穆桂英
也太没有自知之明了。也惯了，到哪儿都无拘无束的，岂能不惹事儿？就是，娘娘，娘，那我们怎么办啊？我我想吃石榴。<笑>不知道天高地厚，连针都拿不稳，还妄谈什么宏伟巨制？就是，连绣工们都瞧不起他，谁听他瞎指挥啊？哼，他不说三天吗？三天后。本公主倒要看看她能画出什么宏伟巨制，哼，无稽之谈。看我到时候怎么羞辱她。少夫人，我们都听说您武功高强，可这是绣工布，您拿得动偃月刀，未必拿得了绣花针呢。好啊，趁着我不在，你在皇上面前夸下海口，就制作宏伟巨制。这宏伟巨制要是做不出来。您是少帅夫人，大不了失些脸面。可是，怪罪的是我呀！是啊，是啊，这可怎么办呢？是啊，怎么办呢？怎么办呢？怎么这样呢？你怎知本姑娘就画不出宏伟巨制呢？哼，宏伟巨制，你知道宏伟巨制需要什么吗？他需要画匠先绘出画稿。这要求画匠有深厚的绘画功底和精湛的技艺，这两点，恐怕您都不具备吧？你作为一个刺绣头，你要干的事儿就是带领这帮姑娘们执行本姑娘的命令，带本姑娘做出图来，你带着她们干就是了，别的休得多嘴。好了，你们先出去透透风。一个时辰之后，再来看本姑娘的宏伟巨制。嗯，走吧，走吧，咱们走，走，气死我了！了吧，到了，到了，到了，到了。咱们呀，去见识见识少夫人的宏伟巨制。好，走，走，咱们去见识见识，见识见识，走，走，走，走，走。少夫人，您的宏伟巨制呢？哼哼，这这这这这这圣上，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，啊，来，来，坐，坐，坐，坐，坐。哎，皇兄啊，我请你来，是想问问，这穆桂英见了皇上不下跪，这什么道理啊？此事已经过去了。嗯，圣上的大度实在令人敬佩。再说，穆桂英不懂礼数，圣上不降罪于他。他肯定会感恩戴德，朕不是耿耿于怀，朕是认定这里边必有隐情啊！啊，沐浴占山为王三十年了，不能归降于我大宋。
真想知道到底是为什么。这穆桂英今天不仅是山大王的女儿，还是我大宋元帅的儿媳妇儿，是我预料前锋的妻子，所以朕想知道为什么。见公公，嗯，呃，请。八贤王，请少夫人到御书房说话。请。嗯，穆桂英的。去去去！是。哎呀！八王爷，免礼，请。哎。可否勾出了画图？嗨，小菜一碟儿。小菜一碟儿。你不是要勾出宏伟巨制吗？那对于我来说呀，就是信手拈来。哦，少夫人果然才华出众。<笑>哪里哪里哪里哪里？哎，这里可是皇上的寝宫啊！你怎么知道啊？这龙椅岂能是他人做的？少夫人既然知道，圣上是真龙天子，权力至高无上。那为何见到圣上不跪？要知道，这可是杀头之罪呀、啊！是千古。